ಹಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಎಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ತರ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇನ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಂತಿದೆ ಆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಓಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗು ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೊಂದೇ ಲೆಜರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ
ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಡ್ರಿ ಡೇಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ಟು ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ಲೆಜ್ಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸಂಡ್ರಿ ಡೇಟರ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾನು ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜ್ಜರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜ್ಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಜ್ಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಿದೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕೊತೀನಿ ಈ ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನೊಂದು ಹೆಸರು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜ್ಜರ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ರವಿ ಟ್ರೇಟರ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಬೋನ ಟ್ರೇಟರ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಲೆಜರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಟು ವಿಜಯ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಟು ಬೋನ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಬೋನ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ರವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೆಜರ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಚಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಜ್ಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟರ್ನ ತೊಗೊಡ್ದು ಈ ಲೆಜ್ಜರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಓಚಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಓಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ
ಅದು ರವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ವೋಚರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡುವುದು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಫ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾಚನ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಷ್ಟು ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಯಾರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಾಚರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಗಳ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತರ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತರ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಫೋರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಹಣ್ಣು ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಶಾಂತಿ ಹಣ್ಣು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ವೋಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ನ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆ
ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನೋಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಖರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ರವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರವಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಜರ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋನಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋನಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೋನಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೋನಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಜ್ಜರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಡಿಡ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾನಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಚರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ತ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟರ್ ಅಂತಿದೆ ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದೆ ಶಾಂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟು ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ